。哎，师傅，你说这样要离婚的话，肯定是感情不好呀。但是感情不好的话，为什么还要履行呢？这么超前的想法，你都不知道我怎么想。小江，我跟你说，你的思维可以是做哲学家。<笑><笑>张先生早，陈女士早。早早，你好。哎，出来了。哎，不好意思，不好意思，来晚了，来晚了。你看啊，他要化妆的。<笑>不好意思，定制的好。上车吧。哎，张先生。我们为您准备了您最爱的矿泉水品牌，陈女士，您的零食也是按照要求准备的，低卡健康。考虑了还蛮周到的哦。<笑>哦，对了，看资料上显示张先生是素食者，所以呢，我们的餐点也是按照要求安排的。对对对，张先生啊，平时就爱吃素食，其他油腻的一概不沾的，除非有很重要的应酬，一般都在家吃饭。哦，那也挺好的呀。哎呀，现在男人都爱去外面应酬，张先生这样的人呐、啊，已经不多了。嗯、树洞先生，你好。如果人都能活到八十岁，那十年对一个人来说，就算是人生的八分之一。两个在一起十年的人分开，这八分之一对他们来说，算什么呢？同济中学七十七届一班同学会时，陈平平同学因为崴脚掉队，赵志伟同学就背着他走在队伍的最后。途中你们在这里休息，互诉生活和爱情的挫折，然后定情。哎，赵先生，您不是叫张志伟吗？怎么写赵志伟？是不是打错了？我以前姓赵，现在姓张。不好意思，那我接着念。没关系。随着时光的变迁，你们一起经历了酸甜苦辣、喜悦和悲伤。现在到了结束的时候了。接下来，请你们为你们的情感画上一个句点。走吧，去找那棵树吧。老张，哎，这都过去十年了，你当时买了埋了那个罐子是在哪棵树下面？还记得吗？哎呀，你放心吧。那棵树啊，特别有特点，嗯、<笑>有两个叉，<笑>两个叉。嗯，没事儿，咱慢慢找，肯定能找到。哎、好好好。哎，张先生啊，是这棵树吗？这棵树不是，这是三个叉的。啊，你不是说俩叉吗、啊？这个呢？这个像吗？这个也不是，那个分叉的地方特别矮。会长高了吧？不是这个，不是这个。咱们这儿走走看。张先生，是这棵吗？哎，这个是矮的。嗯，这棵差不多应该是这棵。长了这么高，给、okay. 嗯，是这个。还这么深。
非要这样吗？我们不是已经说好了吗？走吧，去下一个地点吧。树洞先生，我拍了一张你兄弟的照片。来，哈哈。哎，师傅，师傅。说他俩感情这么好，为什么要离婚？谁知道呢？或许在我们没有看到的地方，他们也有过不合适的时候。不是吧？这一天的观察下来，我觉得他俩感情挺和谐的，跟我身边那些情侣、夫妻都不一样的。我觉得在茫茫人海中能够找到一个适合的，特别不容易。他们不仅找到了，而且还相处了十几年。感情这么好，所以我觉得呢，他俩离婚说不定是一时冲动，过几天可能就后悔了。小夏，我跟你说，咱们这个叫私人定制旅行，你又不是民政局的调解员，对不对？我们做好自己的事儿啊，就别操心了。嗯。哎呦，师傅，我也不是瞎操心。咱们既然私人定制的话，就要为客人负责任呐。所以呢。我为他们准备了一个惊喜。你要干嘛？哎，我跟你说，千万别乱来，老板知道了可不得了。哎，又是赵总，赵总一天到晚冷冰冰的，跟机器人似的。我跟他可不一样，我可是有血有肉的。说不定到时候他们还会感谢我呢。嗯，你这是要做什么了？哎呀，没事儿，你放心，交给我。哎，哎，哎，想想。小小，喂，卢 u 哎，我跟你说，那个新来的小夏，啊，对对对，出了点状况，现在，啊，你赶紧跟老板说一下啊，啊，好，好，好，我现在过去看着，啊，都死了，老板知道要找你算账的。哎呀，你紧张什么呀？我也是为他们好。这一天下来，我发现他们俩根本就没有放弃这段感情，所以呢，我要给他们点时间，让他们好好考虑一下。你给他们考虑了啊？老板知道了要炒我鱿鱼的，你知不知道啊？要要是赶紧来！也没有，你别紧张了。哎，我请你去喝茶啊。陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间好好相处一下，希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？赵总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我我只希望他们能够好好想一想。难道只有你宁夏是深思熟虑了？你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来，无论说什么，做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？
开门。对不起，对不起。我是麦卫总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起。你是赵丹桥？怎么了？你们认识呀？啊？哦，不不不不，我们初次见面。嗯、呃，我们会免除这次旅行的全部费用。其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系，真的非常抱歉。算了算了，毕竟这也是我们最后一次了，希望你不要难为小夏。毕竟小夏这一路呢，也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。啊，啊。没关系，没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事，我们没有不高兴，没有不满意。<笑>虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然要追求真爱。婚姻的目的，不是委曲求全，合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏。希望你将来呢有一个幸福的爱情，赵总，你结婚了吗？呃，还没有。有女朋友了吗？啊，我希望你今后啊一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了。我们对这次的旅行呢，感到非常的满意，后续的赔偿呢也就算了。小夏也非常的感谢你，刚才我跟老张呢在里边聊了非常的开心，现在我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机，赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生请。嗯，张先生，陈女士，我希望你们能够幸福。也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢谢谢谢谢，<笑>赵总，认识你我特别高兴。再见，再见，再见啊！再见，走吧。我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但,但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，这多不安全啊。是吗？那我是最危险的一辆，还有明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总